আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি কল্যাণীতে মহানাম সেবক সংঘের বার্ষিক উৎসব হচ্ছে আমাদের পরমারাধ্য বর্তমান আচার্য শ্রীমত বাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী মহানাম সম্প্রদায় ভারতের তিনি সেখানে বন্ধু কথা পরিবেশন করছেন আপনারা সেই অনুষ্ঠান এখন দেখতে পাবেন লাইভে এবং তারপরে আমাদের যে মাতৃ সম্মেলন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু হবে
भागवत संगे कर गौचंदिता प्रकृत कर भगवान निश्चित अर्थे व्यवहित है शब्द अर्थ धरा है आलदा अर्थ धरा की अर्थ धरा हो भगवान भागवत ना भगवान लीला कथा के भागवत भगवान श्रीकृष्ण लीला कथा भागवत महाप्रभु गौ सुंदर लीला कथा भागवत बंधु सुंदर लीला कथा भागवत आज के बंधु सुंदर किस कथा आस्थापन कर भागवती कथा आस्था कल के सभा प्रभु जन्म सुंदर कथा अनेक आलोचित हो अभिन्न गौ सुंदर अभिन्न कृष्ण गौर मन कर मन करा मन कर कथा ना प्रभु जगत बंधु सुंदर निजे परिचय निजे दिए नवद्वीप चंद्र दास प्रभु नवानवद्वीप चंद्र दास डे प्रभु अनेक कथा पर हटात प्रभु बोल नवाचे देखिस चिंते बुझते सर्वसमस्ती शक्ति सम्पन्न श्री श्री हरिपुर जगत बंधु लीला कम्बिनेशन तब भगवान 
দিয়ে হন এটা তো লক্ষণ আপনি বুঝলেই হবে না ভগবানটা তো লক্ষণ কি কি লক্ষণ থাকে ভগবানের বক্ষে ভিগুপদ চিহ্ন থাকে কপালে চন্দ্রভাল থাকে চরণে ধর্মপাল চিহ্ন থাকে আর অনেক চিহ্ন থাকে মোটামুটি কথাটা বলি প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরে ঠিক সব লক্ষণ সুস্পষ্ট হবে তার বক্ষে ভিগুপদ চিহ্ন ছিল তার এক বিধি গোরক্ষণ দেবি না আপনার প্রসন্ন লাহিনীর সাথে তার বিয়ে হয়েছে একবার প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর শীতের সময় তার দিদির কাছে পাবনা গিয়েছে গোরক্ষণী দেবী প্রভুকে জগৎ বলে না জগতের হাতটা ধরে বলছেন হাতটা শুকিয়ে গেছে শীতের দিনে যে তেল মেটে স্নান না করলে চলে একদম তেল মাফিস না প্রভু বললেন দিদি আমি তো তেল মাফি না দিদি বললেন মাফি না বললে চলে আমি আজকে তোকে তেল মাফি স্নান করা দিদি তো একটা ভাত শুনলে স্নেহ আছে আর জগতে না না দিদি আমি তেল মাফি না এই বলতে বলতে দিদি জগতের হাটটা ছেড়ে দিয়ে এই উত্তরী এ চাদরটা বলে উত্তরী উত্তরীয় চান দিলে উত্তরীয়টা দিদি হাতে গেলে বক্ষ উন্মুক্ত খোলা উন্মুক্ত বক্ষে গোলকমণি যদি দেখলেন একটা চিহ্ন দেখে গোলকমণি ভয় একটু পাত্রে বলে দূরে সরে গেল একটা অচৈতন্য হয়ে গেল জগৎ প্রভু কি করলেন তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েটা দিয়ে বুকটাকে ঢেকে দিদির কপালে হাত দিয়ে হরিবোল হরিবোল বললেন তাতে দিদির সম্বিক ফিরে এলো সম্বিক ফিরে এলো দিদি যেটা ভীতি হয় সেটা ভিতরে আছে ভয় ভয় বলছি জগৎ জগৎ বুকে যে কৃষির চিহ্ন দেখলাম জগৎ কাপড় দিয়ে বুকটাকে ঢেকে বলছেন দিদি ওর নাম ভিজু বত এই জন্য আমি বুকের কাপড় কখনই খুলি না দিদি ভিড় গায়ে হাত দিয়ে বললেন দিদি তুমি কিন্তু কাউকে বলছো এই যে পক্ষে ভিড় বলে ভগবত লক্ষণ কপালে চন্দ্রভা রাষ্ট্রী কথা তবু জগৎ বন্ধু সুন্দর একজন ভক্ত ছিলেন রমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর নিজে ব্রহ্মচর্য পালন করতেন এবং তার সান্নিধ্যে যে সকল যুবক ছেলেরা আসত তাদের ব্রহ্মচর্য ব্রতে উদ্বুদ্ধ করতেন ব্রহ্মচর্য করার জন্য বলতেন রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী কলকাতা শহরে তবু খান সামালেনে একটা বাড়িতে একটা মেজ বাড়িতে থাকতেন মাঝে মাঝে প্রভু তার কাছে দিলেন একদিন গিয়ে সোজা বাড়ির সাদে উঠলে উঠে একটু পরেই প্রভু রমেশ চন্দ্র ডেকে রমেশ রমেশ এদিকে আয় এদিকে আয় রমেশ চন্দ্র কাছে গেছে কপালের দিকে টাকা তো একবার কপালের দিকে টাকা রমেশ চন্দ্র না প্রভু টাকা বলে আপনি সেদিন বারণ করেছিলেন না যে তোদের ওই আমার আমার মুখের দিকে টাকা পিঠা কেন তোদের দৃষ্টিতে পাপ আছে পাপ দৃষ্টি নিয়ে যদি টাকা আমার খুব কষ্ট হয় এই জন্য টাকা না আজকে থেকে আজকে কিচ্ছু বলবো না টাকা টাকা অনেক বলার পর রমেশন তাকিয়ে দেখলেন কি কপালে জল 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 উঠছে প্রভু আপনার কপালে ওটা কি বলছেন ওর নাম চন্দ্রভাল না কাশ হচ্ছে কৃষ্ণের কপালে পূর্ণ চন্দ্রভাল থাকে শিবের কপালে অর্ধ চন্দ্রভাল আমার কপালে পূর্ণ চন্দ্র এগুলো ভগবত লক্ষ ভগবানের চরণে মহাপ্রভু চরণে ছিল মহাপ্রভু চরণে যে ছিল তার কোন গৌর পার্শ্ব জানায় প্রভু জগৎবন্ধু সূত্র জানিয়েছে প্রভুর অনেক কীর্তন ছিল মানে আছে 
बकुलर विश्वास श्रीपाद महेंद्री श्रीपाद महेंद्री हल गुरुदेव गुरुदेव सम्प्रदाय आचार्य छोट बल पिता मतारध्यात्मिक सम्पद पे परवर्तीकाले स्कूल बंधु राजेंद्र गुरु कम गुरु नाम बर्तदेश गुरु बर्तदेश गुरु अर्थ हल बर्तमान पथ चिंताधारा राजेंद्र प्रभु जगतम सुंदर चित्रपट हाथेदेव सामने गुरुदेव प्रभु जगत बंधु सुंदर बर्तमान जन्मस्थानपुर जाहन फरीदपुर राजेंद्रपुर प्रभु मंदिर प्रभु के लिए सकले नवकृत प्रभु की प्रभु चेहरे बस अपेक्षा कर 
পরিক্রমা দিয়ে ফের নিলে দেখা দর্শন হবে একটুবারে কীর্তনের শব্দ শুনে আমার দুর্দেব শিয়ালগণের প্রবেশ পথ পথে এলে প্রবেশ দ্বারে এসে তাকিয়ে দেখছেন তাদের উপর তো প্রভু দূর থেকে আসছেন একটা দর্শন করার বাসন এবারে প্রভুকে কাছে দেখে দেখে ভাবলে আমি প্রভু কাছে প্রভুকে স্পষ্ট করবে প্রভু সান্নিধ্য ভক্ত দেখে আমার দুটো হাতটা ধরে মন্দির বের করে বাইরের ছেলেটা মন্দিরে ঢুকবে এই যে দেখতে পারলেন না মন্দিরে যেতে পারলেন না বেদনা আমার সংখ্যা সংজ্ঞা যখন ফিরে এলো চেতনা ফিরে এলো তখন দেখেন একটা ঘরের সামনে সারা ধপ্তর একটা বিছানা প্রভু জগৎবন্ধ সুন্দর সাহিত আছে পাশে শিবাদ মহেন্দ্রজি আমার গুরুদেবের গুরুদে সম্প্রদায়ের আচার্য তিনি আমার গুরুদেবকে বলছে দেখ দেখ বঙ্কিম তো সামনে সর্বস সাক্ষার ভগবান ভগবান দর্শন করি হাতে একটা বাকিতে চন্দন তুলসি ফুল দিয়ে বললে মেনে ওই রাঙা পায়ে চন্দন মাঠিয়ে তুলসি পুষ্প দিয়ে আমার গুরুদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রীপাদ মহাদিকে বললেন সেই ধরে চরণে চন্দন মাঠালেন মাঠিয়ে সতন্দন তুলসি পুষ্প দিলে দেখলেন কি একটা চরণ আর একটা চরণ গোটান মনে মনে আমার দুটো ভাবলেন যে ভগবানকে পেলাম একটা চরণ পেলাম একটা চরণ পাবো না এই ভাবতে প্রভুকে কাজ হয়ে সে আর একটা চরণ বের করে দিল এই দুটো চরণে তিনি অর্চনা করলেন তখন সুপাদ মহেন্দ্রজি দেখালেন এই দেখ দেখ বলতে পুজো করেছিল একটা ভগবানের জায়গা ধজ বদ্রম চিহ্ন এই যে প্রভু অপারে চন্দ্রভাল আকাশে ছিল চরণে ধর্মবর ভগবান দুঃখিত ছিল আর প্রভুতে ভগবত টাকা সব সময় জাগ্রত ছিল প্রভু জানতেন যে তিনি ভগবান এই জানাটা সবসময় চেতনা ভগবান সচ্ছিদ আনন্দ বৃদ্ধি হতো সকালের দেহটা সুন্দর আর চেতনের আত্মস্বর্গ তিনি যে ভগবান সে সবসময় আমরা মানুষ আমাদের স্বরূপটা কি আমাদের স্বরূপটা মহাপ্রভু বলছেন সনাতনের চোখে জীবের স্বরূপ হয় সে নিত্য কৃষ্ণ দাস এটা জীবের স্বরূপ জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে কৃষ্ণ দাস ভগবান যে তার একটা সব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি তিনি বিষয় ভগবান এটা প্রভু জগৎপতি সুন্দর সর্বদা সুস্পষ্ট করতেছে ছোটবেলা তার বিষয় ভগবান ছোটবেলা খেলার সাথে ছিল নিস্তার নিজেরই একদিন প্রভু নিঃসন্দেহে প্রভু নিচু করে ডাকতেন আর নিঃসন্দেহে প্রভুকে জগৎ বলে ডাকতেন খেলার সাথে ছিল একদিন প্রভু নিঃসন্দেহে দেবে নিচু নিচু ও নিচু দেখি গায়ে কথা শুন কথা শুন নিঃসন্দেহে দেবী দেখে উত্তরে বললেন আমার অনেক কাজ আছে তো কথা শুন আমার সময় প্রভু করছি আমার কাছে আয় কাজের কথা শুনি 
ছাদে প্রভু বলে উঠেন আমি সেই গৌরাঙ্গ छोटे जगत के जगत पुजो कर राधा के कृष्ण सजा के कृष्ण के राधा सजा कल्ट कर बसिए महाप्रभुत आनंद प्रकाश कर सुपार आनंद पार्थक्य की आनंद प्रकाश भगवान आनंद हन भित्ती आनंद विचरण आनंद अभिव्यक्ति आनंद मान पूर्ण जर अभाव थे आंदोलन पुरुष तो निरानंद सह्य करते निरानंद आनंद धारा गए निरानंद आनंद मार्ग आनंद स्वरूप लक्ष्य जीवर के दुख भगवान सह्य भगवान आनंद घन करीबी जीवर जो कैदे की भाषा दिल हाँ पतन दिखे पतन देखे भगवान का समाज समाज अवहलित लाखित निर्तित तरह प्रभु बुके तुले आनंद 
निर्तित अवहलित लाच तभु समय समाज स्थान समाज अत्याचार अवहलित फरीदपुर मर्यादा सरकार नाम छो रजी सत्ता रजनी मंदिर मायर पुजे दर्शन कर अत्याचार सह्य कर प्रभु प्रधान सहज 
ওদের নজরিকে গিয়ে বলবে আমার কথা আমি দেখেছি দুটো কথা আমি দেখেছি কথা নয় যেন সংকট সব শক্তি
প্রভুর নির্দেশে কি করতে জানেন সকালে উঠে ভোগ ব্রহ্মমুহূর্তে স্নান করে হরতাল বাজিয়ে চিত্র নিয়ে দেবে শহরে যেতে মাঝে মাঝে একটা ধনী হরি হরি সবাই একদিন প্রভু হরিবোলা ঠাকুরকে বলছে নতুন নতুন সব ভালো ভালো জায়গায় কীর্তন করিস এই যে রাম বাগানের পাশে একটা পতিতা পল্লি আছে সোনার আছে যে এখনো আছে ওই যে পতিতা পল্লিটা তুই যাস না প্রভু সামান্য অপরাধের জন্য সমাজ স্থান হয়েছে প্রতিটা পরে তার থেকে বেশি অপরাধ করে আমরা সমাজের দিকে বুক ফুলিয়ে ঘুরছি আমাদের আর হরিনাম কদম করতে না পিছনে মায়েরা ছুটে ছুটে যায় অনেক মায়েরা পরবর্তীকালে হরিগুলা ঠাকুরের সান্দিক এসে ভক্ত সাধু তার ভিতরে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো সুরত কুমারী দেবী যার বাড়িটি আমাদের প্রভুকে দান করেছে নির্যাতিত তাদের প্রভু তাদের মনুষ্যত্বের ভূমিতে তাদের মহন্ত ভূমিকে তুলে ধরেছেন মানুষ তাকে সব তো বন্ধু সুন্দর লীলা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে দুটো স্তম্ভ প্রভুর লীলা একটা ব্রহ্মচর্য একটা হরিনাম কিনা ব্রহ্মচর্য পালন আবার ছোট বালক তার ব্রহ্মচর্য পালন করছেন আর তার সান্নিধ্যে যারা এসেছে সব যুবক ছেলেকে ব্রহ্মচর্য প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে ব্রহ্মচর্য মানে সাধু হওয়া ব্রহ্মচর্য কথাটা অর্থ হল ইন্দ্রের সংযোগ আমাদের কতগুলো হিন্দু আছে তো ইন্দ্রের সংযম কন্ট্রোল খাওয়া তার মানে আপনার সংযম প্রত্যেকটা ইন্দ্রের সংযম হলো খুব জোর দিচ্ছে প্রভু যখন শেষ জীবনে শেষকালে প্রভু লীলার সায়ে তিনি ছিলেন গম্ভীরা ছিলেন গম্ভীরা যখন ছিলেন তখন স্বাধীনতা কর্মীরা প্রভুর কাছে আসতেন বাইরের থেকে প্রভুর কাছে তারা একসঙ্গে বেরোতেন একসঙ্গে কি স্বাধীনতা কর্মীরা তাদের তো এই কাজ কাজ করতে অনেক টাকা পয়সা দরকার পাবে বড় লোক অথবা লোকের বাড়িতে চড়াও টাকা পয়সা লোক করে নিয়ে আসে এটা ছিল একশো তা প্রভুর কাছে নির্দেশ নিয়ে আসে প্রভু যদি বলতেন যাও তাহলে তো কথা বলতেন কি করে একটা ইঙ্গিত দিতেন এটা একটা কাশিতে নির্দেশ আর যদি নির্দেশ না থাকতো দুটো কাশি দেন একটা কাশি এই প্রভু সঙ্গে চলো 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 আবার দুটো কাশি দেন তাহলে আর যেত তাদের উদ্দেশ্যে প্রভু বন্ধু সুন্দর বলেছিলেন লিখে দেখ তোরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবি তো ব্রহ্মচর্যের অভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে তার জল যন্ত বিষ্ণ বর্তমান আমাদের সময় আমরা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক কোন স্বাধীনতা 
Es de mucho que pago en el estudio. Es de mucho que da, si vos me da, toda la cosa da, ya, un mucho que da. A Chile, por ir a Amda. Por ir a Amda, 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 por ir सामने हरिन महाप्रभुरी महाप्रय नाम संकीर्तन मन कर हरिकृष्ण मंत्र जप कर कत महिला हरिनाम शक्ति हरिनाम बहुत 
सनातन शिक्षा महाप्रभु सनतन प्रकल्पे सनातन प्रेम प्रयोजन अंत प्रेम जे उठे प्रेम तो हम किसे शिक्षा दिए पालन करते हैं मूल कथा ब्रह्मचर्य आलन हरिनाम जीवन प्रत्येक मूल मंत्र प्रत्येक जीवन प्रत्येकम गाड़ी कर बर्तमान चलते नाम छाड़ा प्रार्थना करी प्रार्थना कर प्रभु नाम शक्ति जीवन नाम अंतर चिर जागरूक माध्यम की चौदह प्रभु राधाकृष्ण 
Thank <laughs> you. 
जय जगत बंधु जय तो महानामव्रत सुंदर एक चौदह मदल कीर्तन कंटिन्यू करते कारण पूर्व निर्दिष्ट मातृ सम्मेलन से पूर्व निर्दिष्ट शुरू करते प्रभु बंधु सुंदर चरणे प्रणाम श्री आरती कीर्तन के अनेक अनेक का अनेक क्षमा प्रार्थना कर सम्मेलन शुरू करते जा मातृ सम्मेलन परिचालना कर सल्टेकर भक्त एवं महान सेवक संघे सल्टेक शाखा जो सक्रिय सदस्य मधुमिता मित्र मधुमिता मित्र के अनुरोध कर मातृ सम्मेलन अनुष्ठान शुरू कर जय जगत बंधु जय तुम नाम जय जगत बंधु जय तुम नाम व्रत आज के पचिसतम शरण बनन सब अनुष्ठान आरम्भ करते जा सकल के स्वागत जाना फेसबुक एवं जूम द्वारा जरा जुक्त हो सकल के स्वागत जाना आज के अनुष्ठान शुरू हो उद्बोधन संगीत द्वारा श्रीमती पांचाली कर करीमगंज आसाम आसाम निबासी महानामंगन थे एक उद्बोधन संगीत परम गुरुदेव श्रीमन महानाम व्रत ब्रह्मचारी जी रचित पद आज पुजीब तुम्हारे हे नाथ ओटी अपन परेशन कर अनुरोध कर जी <laughs> 
তোমার জীব ধন্যবাদ জানাই এরপরে পরবর্তী বক্তা হলেন শ্রীমতী শিখা নাথ মহানাম অঙ্গন রঘুনাথপুর থেকে তিনি প্রভুর উপরে কিছু বক্তব্য রাখবেন প্রভুর উপরে প্রভুর কথা বলবেন আমাদের তাকে বারো মিনিট সময় দেয়া হলো আপনি এখন এর পরবর্তী বক্তা না এর পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী সুবর্ণা মুখার্জি সরলেখ থেকে আমি তাকে অনুরোধ করব তিনি প্রস্তুত থাকবেন এর পরেই তার গান জয় জগত বন্ধু আরম্ভ করি মহানামঙ্গনকে একটু অনুরোধ করছি বন্দে ব্রহ্ম শিব রাধম পঞ্চতত্ত্বস্বরূপিণ 
सन्ध्यालीन मातृ सम्मेलन सर्वप्रथम परमार्ध शिशि गुरुदेव रतुल चरणे शत कोटी दंडवत प्रणाम प्रभु जगत बंधु सुंदर महा उदाहरण लीला पतित पावन लीला शुभ आरम्भ है पावना पबनाते आसार पर जुवक प्रभु नतून आदर्शे अनुप्राणित खूब सुंदर निम्न दृष्टि साधारण वेशभूषा मधुरी व्यवहार किंतु तर अभिभावक गण चंचल हो उठे छात्र जीवन अध्ययन जौवने अर्थ उपार्जन और बार्धक्य धर्माचरण झलरा क्या तर अभिभावक कथा कान बुझेना तरा प्रभु बंधु सुंदर का श्रवण कर मानव जन्म कृष्ण सेवार जीव सेवार तर जीवन के तैरी कर जीव सेवार एदि के अभिभावक गण भाव जे तेल नष्ट मूल कारण टीके ध्वस कर दीते उपड़े फिलते हम देहर पर अनेक अत्याचार कर मेरे फिलते तुम्हारा मार खाइ कारियो ना हरिनामी सिंह विक्रमे तुम्हरा चलो अभिभावकृतकारी निजुक्त कर ढाका दिए रेखे कारण तारा सन्धान नहीं जान लो प्रभु बंधु सुंदर मठे गाठे घुरे बेड़ा इच्छाम नदी पुलिने से दिन प्रतिदिन मत शानु भवानंदे बंधु सुंदर बस आत्महारा दिन ठीक से दुष्टगण क्षिप्त मत एस छापिए पड़ल प्रभुर पर प्रहारे पर प्रहार तर नृशंस प्रहार समय बंधु सुंदर देखें दो तीन जन परिचित मुख रही करुण दृष्टि तरह दिखे एक बार चे पद्म आखे दूटी बंध कर लें आघाते आघाते उमर अंग मटीत ढले पड़ल दुष्ट पापिष्ट गण भय तारा तक नदी तीर एक जंगल मध्य दूर थे देखते पेल जंगल मध्य आलो जल से निकटवर्ती देख लो जी एक सब देह भावी शब्द निकटवर्ती हल देखे शब्द तो नये 
ভয় বয়ে কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখলো যেহেতু মৃত নয় অর্ধ মৃত কিছু সময় পরে ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলো এ যে আমাদের সেই লাহিরি বাড়ির সাধু ছেলেটি জগৎ বন্ধু অমনি ছুটতে ছুটতে এসে প্রসন্ন লাহিরিকে এসে খবর দিল চারিদিকে হুসতুল পড়ে গেল গুমস্তা গিন্নিরা সবাই যে যেদিকে পালো ছুটে চলল প্রায় দশ জন ধরাধরি করে বন্ধু সুন্দরকে লাহিরি বাড়িতে এনে পৌঁছে দিল শহরবাসী কে কো হাই হাই করছে কেহ তাদের চোখের জল মুচ্ছে কেহ ছিছি দিচ্ছে কেহ তাদের বক্ষে করাঘাত করছে আর গুলো মণিদেবী তো মুচ্ছা গেলেন সুচিকিৎসার জন্য চিকিৎসার পর বন্ধু সুন্দর যখন জ্ঞান ফিরে এলো প্রসন্ন লাহিরি বলছেন জগৎ যারা তোমাকে এইভাবে প্রহার করেছে তুমি কি তাদের কাউকে চিনতে পেরেছো বার বার বলা বলিতে বন্ধু সুন্দর উত্তর দিলেন চিনব না কেন সকলকেই তো চিনি নামে কি প্রয়োজন নাম না করাই তো ভালো এই ক্ষুদ্র বারুদের ত্যাগ তিতিক্ষা মহত্ব ক্ষমা দেখে প্রসন্ন লাহেরি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন তিনি বিস্ময় কর মানলেন এদিকে সন্ধ্যার সময় আসলো একদল যুব তাদের প্রাণের বন্ধু সুন্দরের এইরম অত্যাচারে তারা রুষাগ্নিতে জ্বলছে তারা বার বার বন্ধু সুন্দরকে বলছে একবার তুমি নাম বলো বার বার বলা বলিতে বন্ধু সুন্দর কাগজ কলম চাইলেন সেই কাগজে বন্ধু সুন্দর তখন পেন্সিল দিয়ে লিখছেন তারা ভাবছে না জানি কাদের নাম লিখবে কিন্তু বন্ধু সুন্দর কি লিখে দিলেন কাগজে আমি দণ্ড দাতা নহি আমি উদ্ধারণ বটি সেই কাগজ করে তারা অবাক হয়ে গেল সেই পাবনার ঘট একটি ঘটনা তুললাম এবার ফরিদপুরে সে ঢোল সমুদ্রে মেলার মাঠের পাশে পাশে সহস্র বোনাদের বাস তাদের মূল হচ্ছে রজনী সর্দার সেই রজনী সর্দার সহ সাত হাজার বোনকে প্রভু মাত্র কয়েকটি কথায় উদ্ধার করলেন এই বোনারা ছিল কি এরা সমাজের উপেক্ষিত অস্পৃশ্যের অস্পৃশ্য তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক নৈতিক কোন মর্যাদাই ছিল না হীনাতিহীন এরা বিবাহ প্রথা ছিল না কাঁচা মাংস খেত রান্না জানত না তাদের এই দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টানরা বার বার তাদের কাছে আসত তাদের ধর্মে টানার জন্য কিন্তু সেদিন সকালে যখন দুঃখী রাম গিয়ে প্রভুকে বলল প্রভু সেদিন নগর সংকীর্তনে যে রজনী এসে যোগ দিয়েছিল প্রভু তোমায় দর্শন করছে আজ সেই রজনী সহ সেই বোনারা খ্রিস্টান হতে চলেছে কি খ্রিস্টান যাও দুঃখি তুমি গিয়ে বলো যে আমি তাদের ডেকেছি দুঃখী রাম তিন মাই ছুটতে ছুটতে তিনি আসলেন বুন পাড়ায় এসে রজনীর ভাঙা কুটিরের দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন রজনী রজনী প্রভু তোমায় ডেকেছেন কি প্রভু আমায় ডেকেছেন আমি হিন গুনা যাক হ্যাঁ রজনী তোমায় প্রভু ডেকেছেন রজনীর হিন বাব অনেক দূর হয়ে গেল তার বুকের ছাতি ফুরে ফুলে উঠল সে তার হাতের লাঠিটি নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসলো ব্রাহ্মণ কান্দায় যেই না রজনী আসলো প্রভু বন্ধু সুন্দর ব্যস্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে সে রব রজনীকে বুকে চেপে ধরলেন এই আলিঙ্গন এক পেয়েছে পাবনায় হারান খেপা আর আজ পেল রজনী রজনী বলছেন প্রভু রজনী বলছেন প্রভু আপনি আমায় কেন ডেকেছেন হ্যাঁ রজনী তোরা নাকি খ্রিস্টান হবি হ্যাঁ প্রভু আমরা হীন গুনাজাত এই সমাজে আমাদের স্থান কোথা কে বলছে তোরা হীন তোরা গুনাজাত তোরা মহানাম তোরা মহামানব তোরা মহান আজ হতে তুমি আর হীন নও তুমি হরিদাস তুমি হরিনাম করো রজনী তোমরা সগোষ্ঠী কাল এসে আমার এখানে প্রসাদ পাবে তোমরা সকলে আসবে 
আজ প্রভু বন্ধু সুন্দরীর মাত্রই দু চারটি কথায় রজনীর নব জীবন হয়ে গেল বুনারা উদ্ধার হয়ে গেল দশ দশ হাজার দশ বছর যাবৎ যে পাদ্রীরা চেষ্টা করছিল তাদের খ্রিস্টান করবে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল এইভাবে ফরিদপুরে বুনাদের উদ্ধার করলেন শুধু কি তিনি বুনাদের উদ্ধার করলেন রজনীকে উদ্ধার করলেন তিনি অনেক পতিতা মায়েদের উদ্ধার করলেন সেদিন অতুল চম্পটিকে ডেকে প্রভু বলছেন অতুল যাও সোনাগাছি পল্লিতে গিয়ে তুমি টহল দাও কি প্রভু ওখানে গেলে তো লুকে নিন্দা করবে সে কি অতুল সেখানে দিয়ে শুধু পতিতা আছে তা নয় অনেক পবিত্র মায়েরা আছে তুমি যাও টহল নিয়ে যাও প্রভুর আদেশে একদিন দুদিন তিন দিন চার দিন তিনি টহল দিচ্ছেন চার দিনের দিন কয়েকজন মায়েরা তপুর চম্পুটির পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে রাম বাগান পর্যন্ত চলে গেছে দেখে বলছে হে অবদূত আমাদের এই অসহনীয় জীবন থেকে মুক্তি প্রদান করুন তাদের কথায় অচুর চম্পটি তাদের হরিনাম দান করলেন জব শিখিয়ে দিলেন তাদের নিরামিষ আহার করতে বললেন সেই বার বনি তাদের মধ্যে একজন হলেন দেবী সুলোদ কুমারী তিনি অতুল চম্পটির কৃপায় প্রভু দর্শনের জন্য পাগল হয়ে উঠলেন ছুটতে ছুটতে তিনি বৃন্দাবন চলে এলেন এসে বৃন্দাবনে নানা স্থান ঘুরে ঘুরে প্রভুর দর্শন পাচ্ছেন না তিনি শুনতে পেলেন প্রভু ছত্রিশ রাজার কুঞ্জে আছেন সেখানে গিয়ে দেবী সুরত কুমারী প্রভুর কেউ অংশ শুধু দর্শন করলেন এতে তার দর্শন লালসা মিটল না আরো দ্বিগুণ বেড়ে উঠল কবে তিনি প্রভুকে সম্পূর্ণ দর্শন করবেন প্রভু যখন কলকাতা চলে এলেন সুরত কুমারীও চলে এলেন কলকাতা তিনি অতুল চম্পটিকে জানালেন তার মনে অভিলাষ যে তিনি প্রভুর দর্শন চান পূর্ণ দর্শন প্রভুর আদেশে তিনি জপ করছেন লক্ষ নাম নিরামিষ আহার করছেন কিন্তু প্রাণে তার শান্তি নেই প্রভু নবদ্বীপে আছেন একদিন নবদ্বীপে থেকে তিনি একাকি চলে এলেন গঙ্গার ঘাটে এসে একটা পালকি উঠে বললেন ইঙ্গিত করলেন আমাকে সুরতের বাড়ি নিয়ে যা যথারীতি সুরতের বাড়ি প্রভু আসলেন এসে সুরতে ঠাকুর করে বসে আছেন এদিকে সুরত কুমারী আরেকটি বাড়ি ভাড়া করে সেটা ধৌত করছেন পরিষ্কার করছেন প্রভুর জন্য তিনি শুনতে পেলেন প্রভু তার ঠাকুর করেই বসে আছেন তিনি পাগলের মতো ছুটে এসে প্রভুর সামনে তিনি গড়াগড়ি দিতে লাগলেন প্রভু তার রভার পাদকা যুক্ত দুখানি চরণ সুরতের মাথায় দিলেন সুরত কে এইভাবে প্রভু উদ্ধার করলেন প্রভুর মহা উদ্ধারণ লীলা এই দু তিনটি ঘটনা উল্লেখ করলাম আরো অনেক কাহিনী আছে হয়তো আমার সময় ফুরিয়ে গেছে তাই আজ এখানে বিশ্রাম জয় জগৎ বন্ধু জয় শ্রী গুরুদেব জয় জগৎ বন্ধু খুব আবিষ্ট চিত্তে আমাদের শিক্ষা দি প্রভুর লীলা আস্বাদন করলেন এবং আমাদেরও করালেন আমি তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবারে আমাদের পরবর্তী পরবর্তী আমাদের সঙ্গীত শোনাবেন শ্রীমতী সুবর্ণা মুখার্জি গৃহী গীতা সঙ্গ সল্লেখ থেকে আমরা তাকে অনুরোধ করছি তাকে দেখা যাচ্ছে তিনি এসে গেছেন হ্যাঁ আনমিউট করা আছে তাকে আমি অনুরোধ করছি তিনি এবারে গান পরিবেশন করবেন তার আগে আমি পরবর্তী বক্তা ডক্টর শিখা রানী দে ময়মনসিংহ বাংলাদেশ থেকে আমি দিদি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি প্রস্তুত থাকবেন একটু যদি আপনার ভিডিওটা একটু অন করে নেন তাহলে আমাদের খুঁজে পেতে সুবিধা হবে জয় জগৎ বন্ধু সুবর্ণা মুখার্জি শ্রীমতী সুবর্ণা মুখার্জি আপনি শুরু করুন নমস্কার জয় শ্রীগুরু জয় প্রভু জগৎবন্ধু হরি শ্রীমত উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারীজিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আচ্ছা আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো 
पारे देखो ना पूरा धरा नहीं दिले के धोरी पी पारे देखो ना पूरा ब्रह्मा छलो करी गोधन लय हरे ब्रह्मा छलो करी गोधन लय हरे कृष्ण परी खर तारे कृष्ण परी खर तारे देखो ब्रह्मार भूल हो ब्रह्मार भूल हो कृष्ण धने चिन्हित नो ब्रह्मार भूल हो देखो शिशु पालो आदि सदा कृष्ण बादी मायार कुह के भूली देखो शिशु पालो आदि सदा कृष्ण बादी मायार कुह के भूली चीनी ना पान कृष्ण भगवान चीनी ना पान कृष्ण भगवान खेले जशो दर कोले खेले जशो दार खोले देखो कृष्ण धने चीनी नारो शिशु पाल आदि सदा कृष्ण बदि कृष्ण धने चीनी नारो देखो सर्वभम पंडित ग्रो नाचिनी लोगोर धने देखो सर्वभम पंडित ग्रो गो नाचिनी लोगोर धने तार कृपा बिने बोलो के बचने तार कृपा बिने बोलो के बचने नर रूपी नारायणे नर रूपी नारायणे देखो गौड़ धने चीनी नारो गौड़ धने चीनी नारो सार भौम पंडित ग्रगण गौड़ धने चीनी नारो ओ गो लीला मायर लीला के कबे बुझला धनी ज्ञानी विचार करी लीला मायर लीला के कबे बुझला 
धनी गनी बीचर कुरी गलो गलो बेला भोजो बेला गलो गलो बेला भोजो बेला प्रभु जगत बंधु हरी प्रभु जगत बंधु हरी बोलो भाई हरि पुरुष जगत बंधु जय महा उधारण चारी हस्त चंद्र पुत्र हाकिच पतन चारी हस्त चंद्र पुत्र प्रभु 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 हे आनंत नंतमाय धरा नहीं दिले के धोरीते पारे देखो ना पूरा धोरी देखो ना पूरा धोरी देखो ना पूरा धोरी जय जगत बंधु प्रभु के प्रभु जो निजे कृपा कर धरा ना दें कि धरते खूब सुंदर कीर्तन आस्वादन कर लाख अनेक धन्यवाद परवर्ती बक्ता श्रीमती डॉक्टर श्रीमती शिखा रानी दे मयम सिंह बांगलेश अनुरोध कर शिल्पी परवर्ती संगीत शिल्पी श्रीमती मिनती गोस्मी कमाल का एक प्रस्तुत थकते मात्र ज्ञान उत्पाद सम्पन्न तस्मय श्री गुरुवे नम जय जगत बंधु हरि भगवान जगत बंधु लक्ष लक्ष नीला पृथ्वी ते आविर्भूत हो आज के प्रभुर गालीलाटा आच्छादन कर चेष्टा करब प्रभु स्वतंत्र तरह गतिविधि चलन बलन बेदे अगोचर प्रभु किसुदिन लीलाय अवतीर्ण हल केह जदि उनार चरण स्पर्श कर प्रणीपात करत गाली दित शाली बोलत जालियात बोलत ग्राम्य भाषा गाली दी भाव कि चल लो प्रभु एक दिन बेड़ा गाड़ी ते चालीता तलाय अपेक्षा कर स्वनमधन्य डर स्त्री कमला देवी उनार पाए मस्त ठेक उना प्रणाम कर ल उन्नी अकथ्य भाषा प्रभु ताके गाली गलाल दिल कमला देवी तो खुबी लज्जित हलन 
এবং মস্ত নিচ্চ করে দূরে সরে গেলেন ওখানে তার মানে কবিরাজ দিদি ছিলেন তিনি বললেন কমলা তোর বহু ভাগ্য রে প্রভু তোকে আজ গালি দিচ্ছেন এই কথাটি কমলার হৃদয়ে ক্রিয়া করল তিনি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলেন তারপর প্রভুকে নিয়ে একদিন ফরিদপুর বাড়ানোর জন্য সবাই বেরোল এদিকে উকিল সনাম ধন্য উকিল মথুর মৈত্র বাড়ির ছেলে মেয়েরা খুব আগ্রহ করে প্রভুর গাড়িটা তাদের বাড়ির ভিতর লয়ে গেলেন বাড়ির মেয়েরা সানন্দে উলুধ্বনি দিলেন এবং জয়ধ্বনি দিলেন সবাই এসে প্রভুকে দণ্ডবত করলেন প্রভু তো অকথ্য ভাষায় তাদের গালি গালাস করলেন প্রভু যারা সাথী ছিলেন তারা খুব উচ্চ রবে জয় জগৎ বন্ধু হরি জয় জগৎ বন্ধু হরি জয় জগৎ বন্ধু হরি এরকম বলে যাতে গালি না শোনা যায় এইভাবে প্রভুকে লয়ে খুব ব্যস্ত ভাবে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেন পুরো অবশ্য প্রভুর গালিগুলো শোনেন নাই তবু সবাই দুঃখিত কারণ প্রভুকে লয়ে তাদের বাড়িতে গেছে এবং অপেক্ষা না করে অল্প সময়ের ভিতর তাদের বাড়ি থেকে চলে গেছে আপন জন যখন বাড়ি থেকে চলে যায় কত বেদনা হয় আর প্রভু তো জগৎ স্বামী সে কারো বাড়িতে গিয়ে যদি অপেক্ষা না করে তাহলে যারা প্রভুকে সত্যি ভালোবাসে মনের মনি কোঠায় যারা প্রভুকে রেখেছে তাদের কত দুঃখ তাই বাড়ির সবাই দুঃখিত হয়ে পড়লেন এইভাবে বেশ কিছুদিন চলতে লাগলো হঠাৎ করে শ্রীঅঙ্গনে রমের চক্রবর্তী আসলেন রমের চক্রবর্তীকে সবাই বললেন প্রভু বর্তমানে খুব গালি গালাল দিচ্ছেন রমের চক্রবর্তী কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না তিনি একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন অঙ্গনে থেকে গেলেন এবং প্রভুর খুব কাছাকাছি থাকলেন প্রভু একটি গালিও এই চার দিনের ভেতর দিলেন না পাঁচ দিনের দিন যখন রমেশ চক্রবর্তী ওখান থেকে চলে গেলেন তখন প্রভু পূর্বের ন্যায় আবার গালি দেওয়া শুরু করলেন এইভাবে গালি চলছে হঠাৎ রমেশ হঠাৎ একজন ভক্ত আসলেন পূর্ণচন্দ্র উনি প্রভুর মুখে অনেকবার শুনছে অনেক গালি শুনছে শালি জালিয়াত উনি সব গালিগুলোর ব্যাখ্যা করেন নাই তবে দুটি গালির ব্যাখ্যা উনি করছেন শালি জীব মাত্র কৃষ্ণ দাস আমাদের প্রভু সুন্দর জগৎ বন্ধু বলছেন তোমরা নিজেদের অমুকে দাসী মনে করো অমুক মানে শ্রীমতী রাধা রানী প্রভু রাধা নাম উচ্চারণ করতে পারতেন না তাই অমুকে দাসী মনে করো শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন প্রভুর তাহলে আমরা সবাই শালি হলাম কত যুক্তি যুক্ত কথা এরকম কথা জগতে আর কেউ কখনো বলেছে কিনা মানে শোনা যায় নাই আর একটা গালি জালিয়াত জালিয়াত সত্য যারা মানে গোপন করে মিথ্যাকে যারা জাহির করে তাকে জাল বলে বা জালিয়াত বলে আমি আমি তো আমি আমরা আমরা আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার বাড়ি আমার সম্পদ এই কথাগুলো কত বড় মিথ্যা কথা এবং কত বড় ভুল ভাবলেই বোঝা যায় যে এর থেকে মিথ্যা এবং এর থেকে জালিয়াতি আর কিচ্ছু নাই বিশ্বে আমার বলতে কিচ্ছু নাই যা কিছু সব জগৎ বন্ধু হরি তা আমরা যখন এত বড় মিথ্যা কথা বলে বেঁচে আছি এবং এত বড় মিথ্যা দিয়ে আমরা জগতে চলছি 
আমরা তো অবশ্যই জালিয়াত এই যে প্রভু আমাদের মানে কত আমাদের ভুলটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের বুঝায় দিলেন এবং আমাদের আমিত্ব ওটা কত অহমিক আমাদের এটা প্রভু আমাদের বোঝালেন আমাদের দুটো সত্তা প্রভু জাগরিত করলেন একটা হলো অন্তসত্তা আর একটা অহংকার অহম্ব এর জন্য আমাদের এই দুটো সত্তা আছে যখন এই পূর্ণচন্দ্রকে প্রভু জালিয়া সালি বলতেন তখন পূর্ণচন্দ্র কর জোরে প্রভুকে বলতেন প্রভু আপনার এই কথাটা যেন ঠিক থাকে আমি যেন সত্যি সালি হয়ে থাকতে পারি আপনি সেই রাধা বলল আমি যেন আপনার সালি হই আমাদের এই স্বরূপটা প্রভু আমাদের জাগরিত করছে আমরা পৃথিবীতে আমাদের প্রভুর পদে শ্রীমস্তক নত করে আমরা যেন প্রভুর সালি হয়েই থাকতে পারি জগন্নাথ মন্দিরে অশ্লীল অনেক ছবি আছে এর অবশ্যই যুক্তি আছে সাধারণ ব্যক্তির কাছে ছবিগুলো খুবই খারাপ এবং কটাক্ষ জগন্নাথ মন্দিরে এরূপ ছবি থাকবে কেন এর একটা যুক্তি আছে যুক্তিটা যখন একজন মরণাপন্ন রুগী একজন ডাক্তারের কাছে যায় তখন সেই ডাক্তার তার কফ তার মল তার প্রসাব এগুলো পরীক্ষা করে এগুলো তো নোংরা জিনিস এগুলো তো অস্পৃশ্য এগুলো ডাক্তার পরীক্ষা করে কেন জানেন যদি রুগীটাকে বাঁচানো যায় ঠিক জগন্নাথ মন্দিরের যে ছবিগুলো আছে তারও বিশেষ রহস্য আছে প্রভু যে এই যে গালি দিতেন গ্রাম্য ভাষায় এবং শালি এবং জালিয়াত এরও বিশেষ রহস্য আছে অনেকেই মরমি ভক্ত যারা এই শব্দগুলোর অর্থ তারা বোঝে এবং তারা নিজেদের প্রভুর ওই গালি শোনার জন্য আপাধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে প্রভু কখন শালি বলবে কখন তার স্বরূপটা জাগরিত করবেন একবার এই কথায় একজন দারোগা উপকৃত হয়েছিলেন এই গালির ভিতর সে তার স্বরূপকে জানতে পেরেছিলেন প্রভুর অনেক লীলা ছিল দুখিরাম দাস সত্যি দুখিরাম সে তার দুঃখ অনেক যারা ভগবানকে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করছে তাদের দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নাই যে করে আমার আস তারই করি সর্বনাশ তবু যদি না ছাড়ে আমার পাস তারই হই দাসের দাস প্রভু ব্রাহ্মণ কান্দায় আপন মন্দিরে ঘরের ভিতর দৌড় বন্ধ করে বসে আছেন ক্ষুদিরাম দাস পায়চারি করছেন পায়ের শব্দে প্রভু বলছে কেরে ক্ষুদিরাম দাস আসতে বলছে প্রভু আমি দুখিরাম তখন বলছে কি চাস দুখিরাম নিরুত্তর দুখিরাম কি বলবে তার আত্মা দেহ মন সব প্রভু শ্রীচরণে নিবেদন করছে প্রভুর কাছে তার চাওয়ার মতো আর তো নাই যারা ভক্ত তারা তো প্রভু চরণে সব কিছু নিবেদন করছে প্রভুর কাছে তাদের সুখ দুঃখ ভালো মন্দ কিছুই আর চাওয়া থাকে না কারণ আমার বলতে প্রভু দুঃখ দেশ এটাই আমার ভাগ্য আমি ভালো আছি প্রভু সুখ দেশ প্রভু এটাও ভালো আমি ভালো আছি প্রভু আমাদের দুঃখীরাম তদ্রুপ ভক্ত প্রভুর কাছে তার চাওয়ার আর কিছু না তৃতীয়বার প্রভু আবার বলছে কি চাস তখন দুখিরাম দাস উত্তর দিল প্রভু ভজন শিক্ষা তখন প্রভু ঘর হতে কাগজের উপর কাগজে লিখার শব্দ শোনা গেল খস খস কিছুক্ষণ পরে 
একটা বড় মানে বর্তমান যেটাকে আমরা মানে ফুল কাগজ বলি ওই কাগজটার হাফ কাগজ দরজার উপর দিয়ে গড়িয়ে বাইরে পড়ল দুখিরাম দাস কাগজটা কুড়িয়ে নিজের মাথায় ঠেকালেন এবং তারপর কাগজ খুলে কাগজের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তাতে লিখা আছে দুখিরাম দাস তুমি নন্দ ঘোষ তখন আবার মস্ত কে ঠেকায় ওই কথাটা আবার পড়লেন দুখিরাম দাস তুমি নন্দ ঘোষ তার চোখ দুটো জলে ভরে গেল তখন কান্নায় অস্থির হয়ে গেল প্রভু কত সম্মান দিল দুখিরাম দাসকে চোখ থেকে কয়েকটা অশ্রু ফুটা সেই প্রভুর লিখা কাগজের উপর পড়ল প্রভুর হাতের লেখা থেকে দুখিরাম দুখিরামের চোখের জল আরো উজ্জ্বল আরো সুন্দর ভাবে দেখা গেল প্রভু জগতের মঙ্গলের জন্য অনেক অনেক লীলা করছেন আমরা আমরা তার কতটুকু জানি আমরা প্রভুকে জানার চেষ্টা করি না সবাই যদি আমাদের মন প্রাণ দিয়ে প্রভু রাতুর চরণে বলি প্রভু গো তুমি দয়া করো তুমি আমাদের তোমার চরণে ঠাই দাও তুলা রাশিতে যেমন অগ্নি স্পর্শ করলে তুলা রাশি ক্ষণেকের ভিতর পুরে ভর্ষ হয়ে যায় জীব আমরা যত পাপি করি যদি প্রভুর কাছে গিয়ে বলি প্রভু গো আমি তো জেনে অজানে অনেক পাপ করছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তখন সব পাপ প্রভু ক্ষমা করে দেবেন প্রভু আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন ওরে আমি দর্পণ স্বরূপ আমার কাছে তোদের কোন কিছুই গোপন থাকে না আমার কাছে এসে তোরা কেউ মিথ্যা কথা বলিস না তোরা যে যত পাপ করিস আমার কাছে এসে একটিবার সত্য কথা বলিস তোদের সকল পাপ আমি তুলা রাশির মতো ভর্ষ করে দেব তোরা মুক্তি পাবি ওরে তোরা আমায় খেতে দিস না তাতে আমার কোন দুঃখ নাই আমি না খেয়ে অনেক দিন অনেক মাস অনেক বছর বেঁচে থাকতে পারবো কিন্তু তোরা হরিনাম বলিস না আমি হরিনাম ছাড়া আর কারো নয় তোরা সবাই হরিনাম কর আমি হরিনামের হরিনাম কর আমি হরিনামের তোরা সবাই হরিনাম কর আমি হরিনামের জয় জগৎ বন্ধু হরি জয় জগৎ বন্ধু হরি জয় জগৎ বন্ধু হরি জয় জগৎ বন্ধু হরি সত্যি আমরা মন্ত্র মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে আপনার বক্তব্য শুনছিলাম বলার মতন কিছু ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না এত সুন্দর এত সুললিত মধুর ভাবে আপনি প্রভুর লীলা তো বললেন সেই লীলা তো আর সবার বোঝা সহজ নয় কত রহস্য কত নিগুড়ো সেই লীলা শুধু মরমি মরমি ভক্তই সেই সত্যি তাই আপনি যা বললেন মরমি ভক্তই সেই লীলা বুঝতে পারবেন জয় জগৎ বন্ধু প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি সবাই যেন প্রভুর আতুল চরণে এরকমই ক্ষমাপেক্ষা করতে পারে আমি এবারে চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী সঙ্গীত শিল্পী আমাদের শ্রীমতী মিনতি গোস্বামী সবাই তাকে চেনে আমি মিনতি দিকে অনুরোধ করব উনি একটু আনমিউট হয়ে তার সঙ্গীত मिनतीदी पर बक्त्य रखबें श्रीमती शुभ्रा गांगुली सल्लेक थे বলবেন আমি তাকে একটু অনুরোধ করবো উনি প্রস্তুত 
प्रभु जगत बंधु सुंदर देशतम जन्म जयंती मातृ सम्मेलन जो दी पे निजे के धन्य मन कर बक्ता नई बोलते तबु आज के गुरुदेव सम्बन्धे दो एक कथा बोल गुरुदेव दीक्षा पवार पर गुरुदेव संग करते पे अनेक भाग्य अनेक जन्मे तपस्या फल पे अनेक करुणा अनेक कृपा कर गुरुधाम गुरुधाम गुरुधामेतुष्ठान दिए संगीत परेशन कर मुखे बोलते कृपार कथा करुणार कथा एक दिन महाजाति सदने अनुष्ठान गुरुदेव सभापति थे तक बोलो गुरुदेव बोलें तु महाजाति सदने जाके जाने छवि गई छवि गई तक तर संगे परिचय करिए देव तुरुदेव परिचय करिए दिल दिए बाड़ी चले छब्जर का गीर्तन शिखते आरम्भ कर लो गुरुधाम गलम कैक दिन बाद गुरुदेव बोल आया तु शिखलि तक छवि की शेखाल गान कृष्ण रूप वर्णना तक बोले कर 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 हारे आड़िए दिले दिए बोलें तु गान आरम्भ कर तक आरम्भ कर सखी रे बोले जे आरम्भ करूप हेरुणु मधुर मूरती प्रीति रसे रसार गुरुदेव बोलें हाँ ठीक है क्योंकि शोन जखनी गान कीर्तन कर भी आगे ये कथागुलो बोले परिचिति दिए निबि बोले बोलें जे श्री बृंदावने जेखने आकाश मधुर बतास मधुर जेखने जनमे सुख मरणे एम मधुर श्री बृंदावन श्री विश्वभानु राजनंदिनी श्रीमती राधा ठाकुरानी जमुन जल आनते ग्यम रूपे नयन दिए घरे फिर एस सखी रे बोले टन ट दीबी ए रखम कर आखर दिए अनेक गान शिखिए से कथा एक कथा बला जा अनंत अनेक पे गुरुदेव के अनेक भाग्य कत जन्म भाग्य गुरुदेव के पे कथा बोलो महानाम मेला छियाशी साले छियाशी साले महानाम मेला विशाल अनुष्ठान एवं दस दिन व्यापी अनुष्ठान एक एक दिन मंच हो एक मनीषी नामे से प्रथम दिन मंच छो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य गुरुदेव इच्छा दिन अनुष्ठान उद्बोधन संगीत तो गुरुदेव के बोल कैक दिन आगे गुरुधाम गए बाबा को गान गईब तक गुरुदेव बोल दे लिखा दी एक खुणी संगे संगे कलम दिए लिखे दिले बोल चिदानंद के सुर कर भी करिए तु से दिन उद्बोधन संगीत गई गानी गए आज के चेष्टा करबार गला नहीं आगे गला नहीं तब तो एक चेष्टा कर गुरुदेव रचित गानी गई गान Oh, God. 
শিখিয়েছিলেন যখন গুরুদেবের আমরা শত বছর উদযাপন করছিলাম তখন মিনতি দিয়ে আমাদের সকলকে প্রায় একশো জন আমরা ছিলাম না সেই সময় আমাদেরকে কি সুন্দর ট্রেনিং দিয়ে বার 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 তোরও ঠিক করা হচ্ছে না এই জায়গাটা ঠিক করো কি সুন্দর করে উনি আমাদের শিখিয়েছিলেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিদি খুব সুন্দর আপনার গান হয়েছে আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এরপরে বক্তা হচ্ছেন আমাদের শ্রীমতী শুভ্রা গাঙ্গুলি সল্টলেক কলকাতার গৃহ গীতা সংঘ থেকে তিনি আমাদের প্রভুর বিষয়ে প্রভুর কিছু লীলা তিনি বলে শোনাবেন আমি অনুরোধ করছি তাকে এবং শুভ্রাদির পরে এরপরে শ্রীমতী গীতা সাহা অধ্যক্ষা 
श्री जगत बंधु आश्रम सुभाष ग्रामे गीता दी के अनुरोध करब प्रस्तुत थकत देखते बस आस्तुति आवर्ती बक्ता बर्तमान आचार्य उपासक बंधु महाराज के श्रद्ध प्रणाम हरिपुरुष जगत बंधु महा उद्धारण चारी हस्त चंद पुत्र हा कीटपतन प्रभु 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 अनंत अनंतमय हरि शब्द वाच्य पुरुष जिन्हें जगत बंधु अप्राकृत धाम बृंदावने तर अप्राकृत कैकटी लीला स्मरण कर तर चरणे श्रद्धाजल माला दीते चाय प्रभुर कृपा प्रार्थना कर जय जगत बंधु नाना तीर्थस्थान परिक्रमा कर प्रभु जगत बंधु बृंदावन धाम उपस्थित हो ब्रजे रजे गड़ा गड़ी दिए तरह प्राणे आरती उठे दूरने बार राधारानी दर्शन छाड़ा तर जीवन वृथा कृष्ण लादिन शक्ति राधा तर शरणागति जगत बंधु नहीं तरह ध्यान रेन सदा बिहबल कखबा अस्पुष्ट स्वरे गाय भव कूह कर राय तुम उत्थारण कखबा भूतले आछड़िए पड़े वृषभानु नंदिन करुणा भिक्षा चाहिए राधा कुंडे तीर तर आकुति कान्ना और परिक्रमा चलते सदा अप्राकृत आनंद निर्झर उत्समुख ए खुले गल तर परम प्रार्थित कृपा सम्पद जगत बंधु एवं पेलें आराधा महाभवमय राधारानी दर्शन मिलल राधारानी मल कर प्राण बंधुर कण्ठ जड़िए धीरे धीरे तार नयन धारा मोछाते मोछाते बोलें बुधुआ नाम बताओ नाम उच्चारित तो हल से रूपसी वाला नाम बोले ओ बोलिए प्राण बंधुर बुखे लीन हो ग जगत बंधु हतचेतन हुए भूतले पड़ल सम्बित फिर पवार पर कि प्रकृतिस्थ हम धीरे धीरे निज हस्ते लिखल जय राधे धर्म जय राधे जय जय राधे कर्म जय राधे जय जगत बंधु जीवन सकल स्तरे दिव्य आनंद तरंगायित होद्वैत वंशोद्भव भक्त रघुनंदन ए समय एक दिन कौतूहल जिज्ञासा कर लभु अपन गुरु के कथा हेते अपरूप प्रेम साधनार दीक्षा अपनी पेलें प्रेम आप्लुत कण्ठे उत्तर दें गुरु तुदे वृषभानुकुमारी उच्चारण करते कई नाम उच्चारण कर दरकार हल्के अमुक कुंद शुद्ध प्रसंग क्रमे श्री राधार नाम उच्चारण करते हमें तोर किशोर भक्त प्रबल राधिका गुप्त राधिका डाकते शारिका और शुद्ध निजे बोला ना और कारो मुखे ओ नाम सुनते पेले बिहबल होत पड़त मध्य अष्टिक 
বিকার দেখা যেত তো একদিন তিনি শুনলেন যে তার দেখা দেখে তার প্রিয় ভক্ত হরিদাস রাধা নাম করা ছেড়ে দিয়েছে তখন তিনি হরিদাসকে ডাকিয়ে আনলেন এনে বললেন হরিদাস ও নাম করবি না তো তোরবি কিসে হরিদাসের বুদ্ধে দেরি হলো না যে প্রভুর অন্ধ অনুকরণ করে তিনি ঠিক কাজ করেননি ভক্ত প্রবর বনমালেরাই এই সময় শ্রীকুণ্ড তীরে তার আরাধ্য বিগ্রহ বিনোদী আর কুঞ্জ নির্মাণ করে বাস করছিলেন কাছেই বনখণ্ডি মহাদেবের মন্দির এখানকার এক মাটির গোফায় জগৎ বন্ধু আশ্রয় নেন শ্রী কুণ্ড পরিক্রমা করতে এসে বনমালী রায় রোজ এই গোফার দ্বারে অপেক্ষা করতেন তারপর প্রভুর অমৃতময় উপদেশ শুনে কুঞ্জে ফিরতেন একদিন প্রভু তাকে বললেন দেখুন আগামীকাল মধ্যাহ্নে একটি মহাপুরুষ দেহ রক্ষা করবেন এজন্য প্রাতকাল থেকে তাকে ঘিরে সংকীর্তনের ব্যবস্থা করুন সে মহাপুরুষের পরিচয় ও ঠিকানা কি জিজ্ঞাসা করা হলে এক বিশাল পিতল গাছ দেখিয়ে প্রভু বললেন ইনি সেই মহাপুরুষ প্রভুর বাক্য বনমালী বাবু অভ্রান্ত বলে মানতেন তাছাড়া ভক্ত বৈষ্ণব হিসাবে তার নিজেরও বিশ্বাস ছিল বৃন্দাবন ধামে অপ্রাকৃত লীলা দর্শনের লোভে বহুতর মহাপুরুষ ব্রজভূমিতে গোপন ভাবে অবস্থান করেন প্রভুর কথা মতো ওই বৃক্ষকে ঘিরে অষ্ট প্রহর সারম্বরে নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হলো পরদিন মধ্যাহ্নে কোথাও ঝড় বৃষ্টি কোথাও কিচ্ছু নেই বৈষ্ণবদের কীর্তন ও পরিক্রমার মাঝে বৃক্ষটি হঠাৎ মর মর শব্দ করে উঠল তারপর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বৃক্ষটি যেন কাউকে প্রণাম জানাচ্ছে আস্তে আস্তে পড়ে গেল এইভাবে বৃক্ষরাজ তার দেহত্যাগ করলেন বৃক্ষ মহাপুরুষের দেহত্যাগ সম্বন্ধে প্রভু যে ভবিষ্যৎবাণী করেন তাতে এই সময় তিনি সুপরিচিত হয়ে থাকেন তিনি বৃন্দাবনের গোফায় বাস করেন ও কুঞ্জে আর ব্রজধামের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ান কারোর সাথে কোনো বাক্যাল আপনি তাই বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের অনেকে এই সময় তাকে বলতেন মৌনি বাবা আর রাধারানীর ভাবে ভাবিত প্রভু অধিকাংশ সময় ঘুমটা দিয়ে থাকেন তাই ব্রজমাইগণ তাকে রঙ্গ করে ডাকেন ঘুঘট কোয়ালি শ্যামদাস বৃন্দাবনের এক তীব্র বৈরাগ্যবান বৈষ্ণব সাধক একদিন প্রভাতে বৃন্দাবনের এক বনের ধারে শ্যামদাস মাধুকরি করতে গিয়েছেন দূর থেকে দেখতে পেলেন একদল গাভি একত্র হয়ে পরম আনন্দে কি যেন লেহন করছে অগ্রসর হয়ে শ্যামদাসীর বিস্ময়ের সীমা রইল না দেখলেন এক কনকান্তি দীর্ঘ পুরুষ ভূতলে সাহিত আর গাভীরা নাক দিয়ে তার দেহ সৌরভ গ্রহণ করছে মাঝে মাঝে চলছে সস্নেহ অবলে হন গোবিন্দ গোবিন্দ উচ্চারণ করে এক সময় সেই সাধক পুরুষটি পুলকাঞ্চিত কলে বরে তাদের স্নেহ আদুর উপভোগ করছেন নিকটে গিয়ে শ্যামদাস চিনলেন তিনি প্রভু জগৎ বন্ধু শ্যামদাসের ভজন কুটিরে প্রভু কিছুদিন অবস্থান করেন এবং নানা অলৌকিকতার পরিচয় দেন একদিন গোফার মধ্যে নিভৃতে বসে আছেন প্রভু নিকটে কেউ কোথাও নেই শ্যামদাস দেখতে পেলেন কোথা থেকে যেন চন্দন চর্চিত তুলসী পত্রের গুচ্ছ বার বার মপ্রভুর চরণে পতিত হচ্ছে শ্যামদাস অবাক হয়ে গেলেন তিনি বুঝলেন যে উপর থেকে অনেক সময় দেবতারাও ফুল পুষ্প এই সমস্ত বৃষ্টি করেন নিশ্চয়ই এটা তারই হবে আরেক দিনের কথা প্রভু কুসুম সরোবরে স্নান করছেন 
নিকটে দাঁড়িয়ে শ্যামদাস দেখলেন সরোবরের জলে স্নানরত প্রভু অলৌকিক ভাবে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তার স্থলে ছোটাছুটি করছে এক লীলা চঞ্চল বালো আবার গোফার কাছে আসতে সে মূর্তিও আবার কোথায় অপসৃত হয়ে গেল সব বিস্ময়ে তিনি দেখলেন শালমলি বৃক্ষের মতো দীর্ঘ জ্যোতির্ময় এক মূর্তি তার সম্মুখে দণ্ডায়মান গোফায় প্রবেশ করার পর শ্যামদাস সুদ সাহে বললেন প্রভু আজ আপনার স্বরূপ দর্শন করেছি তিনি উত্তর দিলেন ওকে কি স্বরূপ বলে রে ও কিছুই নয় এ তো মুন লাইটের দেহ এ দেহ ছোট করা যায় বড় করা যায় মানুষের মানুষের মুক্তি কামনায় প্রভু জগৎ বন্ধু তার সমগ্র জীবনে ওতপ্রত ভাবে জড়িত হয়ে গেছে ভক্ত মানবের কাছে তার বাণী পরম আশ্বাসের বার্তা বহন করে আনে তিনি বলেছেন ব্রজলীলায় অষ্টশকী আর গৌরাঙ্গ লীলায় সাড়ে তিনজন মাত্র রস মাধুর্য আস্বাদন করেছে তাতে সমগ্র জীবের বিশেষ কিছু হয়নি এবার সময় এলে অনু পরমাণুগুলোকে পর্যন্ত স্বরূপ রস আস্বাদন করাব হরিনাম করাব তবে আমার নাম জগৎ বন্ধু আমি এই হরি পুরুষ জগৎ বন্ধুর চরণে আবার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করি জয় জগৎ বন্ধু খুবই ভাবগ্রাহী চিত্তে সুভ্রাদি আমাদের প্রভুর কয়েকটি মধুর লীলা আস্বাদন করলেন এবং আমরা তার সাথে খুব সুন্দর ভাবে আস্বাদন করলাম তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আমরা এবারে পরবর্তী আমাদের যিনি গীতা শ্রীমতী গীতা সাহা অধ্যক্ষা সুভাষ গ্রাম শ্রী প্রভু জগৎবন্ধু আশ্রমের তিনি অধ্যক্ষা তাকে আমি অনুরোধ করব উনি তো এসেই গেছেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি গীতা দিকে গীতা দি আমাদের গান পরিবেশন সঙ্গীত পরিবেশন করে শোনাবেন এখন তাকে অনেক প্রণাম জানাই গীতা দি তুমি আনমিউট করো নিজেকে পরবর্তী বক্তা না পরবর্তীতে তারই নাতি নাতনি অহনা ও অগ্নিব সাহা তারাও আমাদের একটি আহ আবৃত্তি শোনাবেন তারপরে আমাদের পরবর্তী বক্তা ডক্টর সুমিত্রা চৌধুরী নিউইয়র্ক মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনিও যুক্ত হয়েছেন এর মধ্যে আমরা তাকে অনুরোধ করব তিনিও যেন প্রস্তুত থাকেন জয় জগৎ বন্ধু গীতা দি এবার তুমি গীতা দি তোমার ভিডিওটা অন করো জয় জগৎ বন্ধু তোমার ভিডিওটা অন করো ঠিক আছে এবার শুরু করো হ্যাঁ জয় জগৎ বন্ধু বারবার বলছে অধ্যক্ষা সুভাষ গ্রামের আমি কিছুই না হ্যাঁ আমাকে মহারাজ রেখেছেন আমি আছি প্রভু গুরুদেব আমাকে করে নিয়েছেন মহারাজ আমাকে শক্তি দিচ্ছেন সেই শক্তিতে আমি চলছি আমি কিছু করার আমার যোগ্যতাই জয় জগৎ বন্ধু এখন গুরুদেবের একটি রচিত গান খুব আমি পরিবেশন করতে পারবো কিনা আমি জানি না চেষ্টা করছি গুরুদেব যদি করিয়ে নেন নিশ্চয় করতে পারবো জয় জগৎ বন্ধু Thank you. 
কি সুন্দর তাদের ছোট থেকে কি সুন্দর গীতা দি তাদেরকে তৈরি করছেন হ্যাঁ প্রভু গুরুদেবের পদ তাদের শ্রেষ্ঠ সত্যি প্রভু আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ আস্তে আস্তে তাদের হাতে দিচ্ছেন আমাদের নেক্সট জেনারেশন কে এইভাবেই তৈরি করা উচিত জয় জগৎ বন্ধু জয় জগৎ ভেরি নাইস খুব সুন্দর এর পরবর্তী বক্তা আমাদের ডক্টর শ্রীমতী ডক্টর সুমিত্রা চৌধুরী আমি তাকে একটু ভিডিওটা অন করতে বলবো এবং তাকে একটু আনমিউট হতে বলবো দিদি জয় জগৎ বন্ধু জয় জগৎ বন্ধু সুমিত্রা দি নিচে দেখো একটা ক্যামেরা আছে ছবি আমাদের তোমরা করো ওটা করতে পারি শত বর্ষের আলোকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও পরিক্রমার দ্বারা শ্রী গুরুদেবের শতবর্ষ অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দরভাবে করেছিলাম কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এবার সেই সুযোগ রইল না কিন্তু একটা কথা কিন্তু ভীষণ সত্যি কোভিড আমাদের একটা সুযোগ করে দিয়েছে সুযোগটা কি জুমের মাধ্যমে সাধ্য শত বর্ষের অনুষ্ঠানগুলি এত প্রাণবন্ত হচ্ছে এবং এটা অনেক সুদূর প্রসারীয় হচ্ছে মানে ডিরেক্ট অনুষ্ঠানের থেকেও বেশি বিয়ে পাচ্ছে সেই জন্য আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমত উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারীজিকে এবং আমাদের গৌরব ভাই এবং তাদের সহযোগীদের আমার অন্তর থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অনেক সাধুবাদ জানাচ্ছি আমি বক্তাও নয় আমি যা জানি তা বলতে পারি না এটাই তো মুশকিল যাই হোক আমি কোন রকমই বলছি যা জানি শ্রীমদ মহেন্দ্রজি ও শ্রীমদ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর প্রভু সম্বন্ধে অমূল্য লেখনী ও মহানামব্রত জি সুললিত পাঠ থেকে প্রভু সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি তাছাড়া বহু ভাগ্যক্রমে বেশ কয়েকজন সাধু যারা প্রভু বন্ধুকে চাক্ষুষ দেখেছেন তাদের কাছে প্রভু লীলা কথা শুনেছি শ্রীমদ গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারীজির প্রণীত শ্রী শ্রী বন্ধুলীলা তরঙ্গনী গ্রন্থটি প্রভুর বন্ধুলীলা কথায় সমৃদ্ধ এবং সেটা আমাদের অনেক 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 সাহায্য করেছে প্রভুর দেবত্ব ও মধুরিমা আস্বাদন করতে প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দরের মতো করুণার ঠাকুর আর দেখা যায় না প্রভুর সাম্যবাদ ঔদার্য কারুণ্য প্রতিত পাবনী শক্তির তুলনা হয় না তার অসীম করুণার প্রবাহে হাজার হাজার বুনজাতি একসময় তরে অবহিত ও অপান্তীয় তাদেরকে প্রভু উন্নীত করেছিলেন মানুষের পর্যায়ে এবং শুধু তাই নয় তাদেরকে এমন শক্তি দিয়েছিলেন যার ফলে তারা একটা বিরাট কীর্তনের সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হয়েছিল আমাদের প্রাণের ঠাকুর জগৎবন্ধু সুন্দর সতেরো বছর একটি পর্ণকুটিরে মগ্ন ছিলেন ধ্যানে তিনি ধ্যান করতেন কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা এবং আস্বাদনে তন্ময় হয়ে থাকতেন কোন সূর্য স্পর্শে অসূর্য স্পর্শা হয়ে তাই 
তার এবং তার এই সতের বছরের লীলা এক একমাত্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য এটা আমাদেরকে অনেক ভাবেই আমাদেরকে সাহায্য করেছে আমি আজকে তবু অনেক অনেক লীলা লীলা কথা আমরা শুনেছি সবকিছু জানিও না সবকিছু পড়ার সুযোগও হয়নি কিন্তু দু একটা যা জানি তার মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট করে বলবো সেটা হচ্ছে ভগবান যে ভক্তের পূজা বহন করে তার একটি নিদর্শন পাবো তাতে মহিম দাস বাগচর গ্রামে রাজনাথ মহাশয়ের পুত্র স্কুলে পড়ে প্রভুর প্রভুর ছোট খুব ছোট্ট বয়সে প্রভুর দর্শন পায় এবং তারপরে তাকে এমন ভালো ফেসে ফেলে যাতে তার বাবা অত্যন্ত মানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে প্রভুর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত কীর্তন আনন্দে মেতে থাকার দরুন ওর বাবা ভাবলো যে পড়াশোনার ডিস্টার্ব হবে তখন তখন তিনি অনেক ওকে শাসন করেও যখন পারলেন না তখন ওর স্কুলের শিক্ষক বঙ্কুবিহারী নাগ মহাশয়কে ওকে শাসন করার ভার দিলেন উনি শাসন করতে গিয়ে দেখলেন মহিম একদম সাদা মাটা একটা সুন্দর সরল সুন্দর ছেলে মহিম বলল আমি মাঝে মাঝে পালিয়ে যে বাড়ি থেকে স্কুল আর বাড়িকে ফাঁকি দিয়ে তার কারণ আমি তখন ব্রাহ্মণ কাদায় চলে যাই সুন্দরকে দেখে আমার প্রভুর রূপ এতই সুন্দর যে যত দেখি ততই দেখতে ইচ্ছে করে তাই আমি স্কুল কানাই করি তখন এই ভক্তি মাখা কথা শুনে নাগ মহাশয় বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হলেন এবং তিনি প্রভুকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন খুব শীঘ্রই জানলেন যে মহিমদের বাড়িতে প্রভু পদার্পণ করবেন মহিমের সহায়তায় তিনি প্রভুর সাথে দেখা করলেন প্রভু সুন্দরের দর্শন করা মাত্র তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি প্রভুর রচিত সমস্ত কীর্তন গুলো রপ্ত করেছিলেন এবং সারা জীবনে সেই সেইটা করে গেছেন প্রভুর বাড়িতে মহিম বাড়িতে যখন প্রভু ছিলেন তখন মাঝে মাঝে প্রভু মহিমকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে বেরোতেন এই বেড়ানোর সময় মহিমকে বহু উপদেখানে আর বেশি বললাম না একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে মহিম জানতে পারলো যে প্রভু মহিমের থেকে নাম আসে ছোট মহিম তো আশ্চর্য হয়ে গেল যে আমার থেকে এত ছোট কিন্তু এত বড় যখনই ছোট তখনই বড় মনে মনে ভাবছে এরপর প্রভুর সাথে একদম বন্ধুর মতন হয়ে গেল তারপরে একদিন হঠাৎ প্রভুকে বললো সাদা সিদে ভাবে বললে প্রভু আমি তোমার কে প্রভু তখন বললেন যে তুমি আমার আপনজন বিশেষ আপনজন এরম করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন প্রভু ওকে বললো শোন তুই প্রাণ ভরে শুধু কৃষ্ণ নামি করবি সামনে যাকে পাবি তাকেই শোনাবি আর উদ্দণ্ড নাচ করে নেচে নেচে প্রভুর গান করবি এবং কখনো অন্য কিছু ভাববি না যাই হোক মহিম আস্তে 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 প্রভুর দিকে আরো বেশি আকর্ষিত হলো এইবারে অনেকদিন আগে ছোটবেলায় কুলো কুলোর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল প্রভুর সাথে দেখা হওয়ার আগে কুলো কুলো যখন দেহ রাখলেন তখন একদিন প্রভু ওকে স্বপ্ন দেখালো দেখ তোর মন্ত্রের মধ্যে একটা ভুল আছে তার কদিন পরেই প্রভু একটা কাগজের মধ্যে লিখে দিলেন তুই তোর মন্ত্রে এই জায়গায় এই কথাটা হবে প্রভু তো ও তো আশ্চর্য হয়ে গেল এবং আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে গেল এরপর থেকে মহিম ক্রমেই সংসার বিমুখ হতে লাগলো সর্বক্ষণ প্রভুর নাম ও গোবিন্দের নামে মত্ত হয়ে উঠল বেগতিক দেখে রামনাথ 
প্রভুর কাছে গিয়ে পুত্রের বিয়ের কথা নিবেদন করলেন প্রভু কৃপা আদেশ দিলেন দেওয়ার পরে ঢাকাতে পাত্রেও মিলল এইবারে যখন বিয়ে করতে যাবে প্রভু বলে দিলেন শোনো পাত্র এবং বরযাত্রীদের নিয়ে তোমরা কিন্তু জাহাজে যাবে ইয়েতে স্টিমারে যাবে স্টিমারে যাবে কারণ নৌকোতে যাবে না সম্পন্ন হলো এইবার ফেরার পাড়া আসার সময় স্টিমারে অনেক খরচা হয়ে গেছিল তাই জন্য গুরুজনরা বলল চল নৌকায় যাবি প্রভুর আদেশ ভুলে গিয়ে সে নৌকায় যাত্রী হয়ে বহু জিনিসপত্র বোঝাই করে নৌকায় চলল ওরা নৌকায় ওরা ভাবলো নির্বিঘ্নে পদ্মা নদী পার হয়ে যাবে কিন্তু ওইদিকে প্রভু বোধহয় নীরবে হাসছিলেন যে আমার কথা শুনলি না কিছুক্ষণ পরে কালো মেঘে আকাশ চেয়ে গেল প্রচন্ড ঝড় উঠলো দাঁত ছিঁড়ে নৌকো পথভ্রষ্ট হলো মাঝিরা নিরুপায় হয়ে চিৎকার করতে লাগলো হঠাৎ মহিমের মনে মনে এলো প্রভুর আজ্ঞার কথা অন্য সবাই চিৎকার করতে লাগলো এবার মহিম তার প্রিয়তম প্রভুকে কেঁদে খেদে বলতে লাগলো রক্ষা করো প্রভু প্রাণ যায় অবাধ্য হলেও আমি কিন্তু তোমার সন্তান এসো প্রভু ধরো নাও এই সংকটে প্রাণ যায় এসো প্রভু ত্রাণ করো হঠাৎ তাদের নৌকা উল্টো দিকে ঘুরে গেল নিমিষে নৌকাটি তাদের বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে হাঁটু জলে এসে থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও থেমে গেল কোন এক কোন এক অদৃশ্য মন্ত্র বলে ঘাটে বধুবরণের জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে আছে কিন্তু মহিম ঝড়ে স্নাত দেহ নিয়ে ছুটে চলে গেল প্রভুর অঙ্গনে প্রণাম করে উঠে দেখল প্রভুর হাত থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে মহিম শিরো উঠল কোন প্রসঙ্গ তোমার এমন আঘাত করেছে প্রভু তার মৃত্যু হলো না কেন প্রভু মহিমকে শান্ত হতে বললেন তারপর বললেন আমার আজ্ঞা ভুলে নৌকায় চড়ে আসছিলি আর ঝড়ের কবলে পরে রক্ষা করো প্রভু বলে কাছিলি তোদের আত্ম চিৎকারে নৌকা ভক্তের বোঝা ভগবান বয় তার এটা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেগুলো আমরা আমাদের গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছি প্রভু গুরু যে আমাদের কাছে সমান এটা অনেক জায়গায় অনেক সময় পেয়েছি জয় জগত বন্ধু জয় শ্রী গুরুদেব জয় জগত বন্ধু সুমিত্রাজির কাছে আমরা অনেক তাকে অনেক প্রণাম জানাই কি সুন্দর কি সুমধুর ভাষায় কি সাবলীল ভাষায় তিনি আমাদের প্রভুর কয়েকটি লীলা কথা আস্বাদন করে শোনালেন আমরাও খুব সুন্দর আস্বাদন করলাম প্রভুর পরম ভক্ত মহিম দাসের কথা তিনি বললেন সত্যি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই দিদি খুব ভালো লাগলো এবারে আমাদের পরবর্তী পরবর্তী যিনি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী সুস্মিতা গুহ সরলেখ থেকে আমি তাকে অনুরোধ করছি তিনি আমি জয় জগত বন্ধু জয় শ্রী গুরুদেব প্রথমেই প্রণাম জানাই মহানাম সম্প্রদায়ের বর্তমান আচার্য শ্রীমত বাসক বন্ধু ব্রহ্মচারীজিকে সকল ভক্তগণকে আমার প্রণাম জানাই জানি আমি শ্রীপাদ শ্রী মহেন্দ্রজি রচিত একটি পদ গান করছি এই গানটি সুর দিয়েছেন সুর সংযোজনা করেছেন ভক্ত প্রবর শ্রী চিদানন্দ গোস্বামী এবং এই গানটি 
খুব মধুর স্বরে গেছেন শ্রীমতী মিনতি গোস্বামী আমাদের মিনতি দি তো এই গানটি আমি পরিবেশন করার চেষ্টা করছি তোমার ভাবিতে ভাবিয়া তোমাকে পরান জুড়াতে এসেছি বধু তোমার ভাবিতে ভাবিয়া তোমাকে পরান জুড়াতে এসেছি বধু হৃদয় মাঝারে তব স্মৃতি টুকু হৃদয় মাঝারে তব স্মৃতি টুকু কে নিতে সদা চাই গো শুধু পরান জুড়াতে এসেছি বধু তোমার ভাবিতে ভাবিয়া তোমাকে পরান জুড়াতে এসেছি বধু পাদুখানি প্রেম রসি ভালোবাসি বধু ও মুখনি চনি রঙা পাদুখানি প্রেম রসি ভালোবাসি বধু ও মুখনি চনি রূপে রাধার গুণের পাথার রূপে রাধার গুণের পাথার দয়ামায় বধু জগত বধু পরান জুড়াতে এসেছি বধু তোমার ভাবিতে ভাবিয়া তোমাকে পরান জুড়াতে এসেছি বধু আমির শহীদ শুনিয়াছি আমি নাম নামি অভেদ ও হে প্রিয় স্বামী থাকো নামের শহীদ শুনিয়াছি আমি নাম নামি অভেদ ও হে প্রিয় স্বামী পুরুষোত্তম হরি পুরুষ পুরুষোত্তম হরি পুরুষ জগত বন্ধু মহানামে ঝরে অজস্র মধু পরান জুড়াতে এসেছি বধু হৃদয় মাঝারে তব স্মৃতি টুকু হৃদয় মাঝারে তব স্মৃতি টুকু একে নিতে সদা চাই গো শুধু পরান জুড়াতে এসেছি বধু জয় জগত বন্ধু জয় জগৎ বন্ধু পদ আস্বাদন করলাম তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এরপরে পরবর্তী আমাদের সঙ্গীত গেয়ে শোনাবেন বক্তব্য রাখবেন সরি আমি দুঃখিত পরবর্তী বক্তা আমাদের শ্রীমতী মধুমিতা পোদ্দার রায় পোদ্দার সুভাষ গ্রাম থেকে তিনি আমাদের পরবর্তী বক্তা আমি তাকে তাকে আমি আনমিউট করছি
জয় জগত বন্ধু জয় শ্রী গুরুদেব হয়েছে সবাইকে নমস্কার জয় জগত বন্ধু হরি গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু দেব পরম ব্রহ্ম তস্ময় শ্রী গুরুবে নম নম সর্বপ্রথমে আমার গুরুদেব শ্রীমত উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী জিকে আমার ভুল অন্ঠিত শতকোটি প্রণাম জানাই আমার অন্যান্য সাধু সন্তদের আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাই আমার গুরু ভাই বোনেদের জানাই আমার প্রণাম এবং প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আজ প্রভু শত সার্ধ শতবার্ষিতে মাতৃ সম্মেলনে আমাকে কিছু বলা বলতে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর বলেছেন অহরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ আহ্বান করিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চিও ডাকিও কাঁদিও গাইও জপিও সেবিও আপন করিও শ্রীকৃষ্ণ সব জানেন তবু নিজ মুখে সব বলতে হয় নিজের প্রার্থনা নিবেদন করতে হয় তেমনি আমার পরম গুরুদেব ডক্টর মহানাম ব্রতজি তার বহু উপদেশা বলিতে তো আছেই তা ভিন্ন তিনি যে পত্রা বলে দিয়েছেন তা পড়লে মনে হয় যেন তিনি প্রত্যেকের জন্য লিখেছেন পরম গুরুদেব শ্রী মহানাম ব্রতজি পত্রাবলীর প্রথম খণ্ডের চারশো বিরাশি নম্বর পৃষ্ঠার এই পত্রাটি আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি তাকে দেখার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি শুনেছি আমি সুভাষ গ্রামের মন্দিরের কাছেই থাকি মা গীতা মা কাছে শুনেছি পরম গুরুদেবের কথা পরিদর্শক পরম গুরুদেব ডক্টর মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীজি ঝালকাটি হরিজন বস্তি দর্শন করিলাম ইহাকে এখন আর বস্তি বলা সঙ্গত নয় যে গৃহে বসিলাম তাহা শ্রদ্ধাস্পদ নাগরিকদের মতোই বাংলাদেশের সরকারি প্রচেষ্টায় এই উন্নয়ন প্রশংসনীয় কাজ এখনো অনেক বাকি সুসম্পন্ন হইবে গৃহের আসবাবাদী সৌন্দর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একান্ত প্রয়োজন মানসিকতার উজ্জ্বলতা বিধান শিক্ষা আচার ব্যবহার উচ্চ চিন্তা জীবনের পবিত্রতা এই সকলের সুন্দরতা বিধান করিতে হইবে মানুষ মানুষের ব্যবহারিক ও মানবিক ব্যবধান দূর হইয়া যাইবে প্রভু জগৎবন্ধুর বাণী পৃথিবী এক জাতি তার নাম মানব জাতি আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মানব জাতি যোগ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইব ইহাই সভ্যতার লক্ষ্য নিজ সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতি বিধান শ্রীমান সুখদেব রোমের জীবনের ধ্যান শ্রীমান সুখদেব সহদেব ও তাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করি প্রভু তাদের কল্যাণ করুন তাদের সমাজ মানবতার ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে দ্বন্দায়মান হোক এই কামনা করি চিঠিগুলি পড়লে মনে হয় তিনি অপ্রকট হননি তিনি প্রকট রয়েছেন এবং থাকবেন তার লেখা দিয়ে মধ্য দিয়ে শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্বের মানব সত্তায় মানবতায় ও শান্তি সবায় এই বলে আমি শেষ করলাম জয় জগৎ বন্ধু জয় রাধা মাধব জয় নিতা জয় গো জয় শ্রী গুরুদেব জয় জগৎ বন্ধু অপূর্ব আমাদের পত্রাবলী থেকে পড়ে শোনালেন শ্রীমতী মধুমিতা পোদ্দার রায় পোদ্দার আমি তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এর পরবর্তী আমাদের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী ছন্দা সাহা বাঘা যতীন থেকে আমি তাকে অনুরোধ করছি ছন্দা দিকে তুমি প্রস্তুত হও এবং নিজেকে আনমিউট করে জয় জগত বন্ধু জয় শ্রী শ্রী গুরুদেব প্রভুর চরণে জানে শত কোটি প্রণাম গুরুদেবের চরণেও জানে শত কোটি প্রণাম প্রভুকে সেবা করার কোনো যোগ্যতা আমার নেই প্রভুর রচিত একটি পদ গিয়ে 
তাকে সেবা করার প্রাণপণ চেষ্টা করছি জয় জগৎ বন্ধু রাধে 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 বলো বদনি রাধে 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 বলো বদনি যদি চাবি রে তুই বৃন্দাবনে বলো বদনি বলো বদনি ওনি বলো বদনি রাধে 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 বলো বদনি ভজ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ
নারীর মন চোরারে বিহারী সে রাধা শনি রূপের বাজারে তেসে বিহারি রাধা শনি বিহারি রাধা শনি ভজ প্রাণ কৃষ্ণ যশোদানন্দ জলদ বরণ জ্যোতি বন্ধু বিনোদ ভজ যশোদানন্দ জনার প্রাণীর প্রাণ রে ভক্ত জনার প্রাণীর প্রাণ রে জানে তা বসুধা ধনে ও সাক্ষী আছে পরিণ মাসি জানে বসুধা ধনে জানে বসুধা ধনে রাধে 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 বলো বদনে যদি যাবি রে তুই বৃন্দাবনে বলো বদনে বলো বদনে বলো বদনে বলো বদনে জয় জগত বন্ধু জয় শ্রী শ্রী গুরুদেব জয় জগত বন্ধু অনেক ধন্যবাদ জানাই কি সুন্দর মধুর আমাদের প্রভুর রচিত পদ আমাদের ছন্দাদি গিয়ে শোনার পরিবেশন করে শোনালেন অনেক ধন্যবাদ জানাই এবারে আমাদের পরবর্তী বক্তা বক্তার নাম আমাদের পরবর্তী সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ আমি তাকে বাগাজন্দি থেকে আমি তাকে অনুরোধ করছি আনমিউট হয়ে হ্যাঁ আনমিউট হয়ে গেছে ঠিক আছে তুমি জয়েন কর আমাদের সকলকে আমার প্রণাম প্রভু স্বার্থ শতবার্ষিকী স্মরণে আমাদের এই মাদের আসো মাদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে কামিনী সুন্দরী মায়ের কথা এই রকম রত্ন গর্ভা যেন প্রত্যেক ঘরে ঘরে হয় যার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন ডক্টর মহানাম গত ব্রহ্মচারী আর আমাদের একটা ভরসা আছে প্রভু বলেছেন তোরা ডাকিস আর না ডাকিস আমি তোদের স্মরণ করে রক্ষা করি আমরা সেই আশাতেই বসে থাকলাম সেই আশাতেই বসে আছি আর মাদের আসর আমার একটু বলতে ইচ্ছা হচ্ছে আমরা যখন আমি আমি যখন মা মা হইনি তখন মা যে কি জিনিস বুঝিনি আর আমি মা হওয়ার পর শিখেছি কিভাবে রাতে পর রাত ঘুমিয়ে কাটা না ঘুমিয়ে কাটাতে হয় মা হওয়ার পর শিখেছি কিভাবে ধৈর্য ধরে সংসার করতে হয় আর কিভাবে ভুলতে হয় আমি কারো আদরে নিয়েছিলাম আমি এখন একটি প্রভুর লেখা করে শুনি মে মে দে সুদে 
प्रभुर रचित पद तुम कण्ठे आस्दन कर लबा के अनेक धन्यवाद प्रथम प्रणाम बर्तमान आचार्य श्रीमद उपासक बंधु ब्रह्मचारी जी के जार अनुष्ठानुक्त धन्यवाद सब अंश ग्रहणकारी जरा गान संगीत परेशन कर रेखे तरह के धन्यवाद तरफ प्रणाम आज के कार मत ब्रह्मचारी महाराज कृष्ण कथा परेशन कर अनुरोध कर